这不无冕他老妈吗？哼，连后爸都有了。哎，妈妈妈，你怎么来了？妈妈，你赶紧给我点钱吧！干嘛？我把学校篮球给弄丢了。哎，这孩子，我刚好下班，回家再说吧，好吗？好啊，回家再说吧。今天好天不好，再赶上。好，好，好。哎，走了。走啊走啊！那个是你们学校老师吗？他可不是一般的老师，他怎么不一般了？他学问好，人品好。哼，就这还人品好？老大，我有事跟你说。哎，我跟老大有事说，你们先走吧。走，走，来来来来来，什么事儿？跟我到我妈学校去一趟，啊！我去你妈学校干嘛？去看看你后爸呀！谁是我后爸啊？啊哦哦哦哦！我还以为这事地球人都知道呢，原来是军事机密。I'm so 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 sorry。Sorry 你个头啊！哎，你听我说嘛，老实说，昨天我看见你妈和我妈学校的一个教授在一起。还挽着胳膊，你还说？可是可是你妈刚走，那个教教授又又跟一个漂亮女生在一起了。呃，我不说了，我不说了，就当我什么都没说，行吧？拜拜。你给我站住！老大，其实哥们儿我没别的意思，就是提醒一下，别让你老妈上当了。闭嘴！我老妈又不是小孩子。这种事情还需要你提醒？啊？哎，我还不想说呢，是你命令我站住的，这会儿又让我闭嘴，以后我老飞还怎么做人呢？电视上说，恋爱中的女人智商为零，你做儿子的也得拉人一把。你还说？换别人我还懒得说呢。听说你妈那个教授魅力无穷，你要是不看着点。你别看这么看着我好不好？这事又不是我干的。鲁菲菲，我警告你，你要是敢跟我编故事，我可饶不了你。你不信我？哼，爱信不信。是继承了 NBA 著名的大个子后卫球星奥斯卡·罗宾逊和魔术师约翰逊的优秀传统，相信哈德威终将成为这一精英阵容中的一员。难得呀，今儿可是周末，这么乖乖的在家陪妈妈。平时见一面那么不容易，当然了。喂，你好。哥们儿，你们不信吗？我现在就证明给你看。什么意思啊？别问了，赶快出来吧！我就在你家楼下，快出来！喂，怎么了，吴敏？啊，没什么事儿，菲菲找我玩，我先走了，妈。我实在看不过眼了，你们搞错了没？怎么了？我们就这么去啊？那怎么去、啊？难道把你老妈一块儿叫上去？你猪脑袋啊！他认识我，让人给他逮着了，偷窥，很无耻的。那怎么办啊？哎，要不咱们去找冉东阳，他以前学过什么塑形化妆，让他给咱们化化妆。三秋啊，行，去就去，看你还找什么借口。我不去了。去，不去就不去
，又不是我们家的事儿，我才懒得管。给我站住！啊？你别来劲啊！我知道你有很强的好奇心，很想看热闹。我要不和你去，心里肯定不爽。找你。咱们彼此彼此嘛，不就想看看你妈的男朋友是怎么泡小姑娘的吗？你说什么呢？啊啊啊！开玩笑，开玩笑，只不过看看你老妈是怎么掏出我掌的。走，去吃饭。你们两个呀、啊，进来吧。叫什么？我爸妈出去了，你俩怎么跟做贼的似的？赶紧进来吧。换鞋。哦哦哦哦哦。你对这家情况还挺熟悉的啊！平时都穿一样的衣服，你今天穿这身家庭装，哎，看起来真像超女。那个杨磊，还超女呢？你还跨男呢？你们两个今天来找我有什么事儿啊？啊，想让你给我俩化化妆。你们俩没事儿吧？还化妆呢？有事儿，一方面你想让你练练手，而且呢，我们俩还说你练过那个塑钢化妆啊。我们来，我谢谢你啊，是塑形化妆。不过你们俩想干嘛呀？冉东阳，这是我们男的事儿，告诉你你也不懂，等成功之后再向你解释吧。嗯。哎，我来，我来。哎，冉东阳，这是活人吧？我爸妈回来了。哎哎，冉东阳，我去，我去，看看效果怎么样。再给我来一杯奶昔，然后，呃，那个嘛，还有了那个什么，来一份果盘的啦，呃，然后嘞，行了，我这不是请你来享受的，服务员，两杯可乐，别的不要。哎，哎，你这个人怎么这么抠门呢？多吃一点啊。嗯，好。如果感觉到跟不上的话呢，你就跟我说，我来给你补习。啊、什么学问做得好，拿这些来哄骗小女生，纯粹一个大骗子。忍着点小不忍则乱大谋，看后面还有啥戏。嗯、<笑>你看，是不是像个小花猫一样？有个小女孩叫小林，特别喜欢睡懒觉
。有一天呢，他妈妈跟他说：“你早上一定要早起。”母鸡都打公鸡都打鸣了，好几遍了，你为什么不起呀、啊？你猜他说什么？妈妈，我又不是母鸡，公鸡打鸣跟我有什么关系？啊哎新的快乐，春露不息。无眠。呃、啊、呃、啊，对不起，我不知道无眠是谁。<笑>很深刻啊！人生最大的课题呢，就首先要搞清楚自己是谁。你们今天这是？呃、uh, ，I'm not 红面 ，I'm sorry， 我不和陌生人说话。啊，对对对了哦，对了，呃，我我们家少爷，我们家少爷刚从国外回来的哦，很亲生的啦，刚从国外回来。好、哦，那我请问，你是谁呀、啊？呃，这个嘛，我嘛，我，哎，我我是他的，我我是他。啊，我是他四叔啊！你是他四叔？啊，对了，啊，我们家少爷从小就跟我玩的很好的了。哎，啊，那个什么，让你见笑了。哎，哎，吴敏。老大，老大，你跑啥呀？你跑啥呀？还不跑？你看看你这狼狈样，我的脸都让你给丢尽了，还冒充我四叔。哎呦，我自己发挥的可不错了。哎，老大，老大，你也别生气。就算真的被他认出来了，他还能把他和小姑娘的事儿告诉你妈？我警告你，这件事儿不许跟任何人提起。你别打我了，如果有第三个人知道，那就是你说的。干正事儿去吧。嗯。老妈，你厨房里面煮什么了？没煮什么。没煮什么。这个样子，让我这个当儿子怎么放得下心啊？虽然有点糊味，但我加了点糖，凑合喝吧。嗯、啊，阿心。哎，今天周末你怎么没出去啊？没有约会啊？大家都有私事要办吗？嗯，再说嘛。我自己想在家，我还得给儿子做饭呢。怎么了？嫌我做的不好吃是吧？挺好，挺好。您这样，我已经很知足了。哼，你呀，这点像你爸，总是喜欢讽刺别人。有的男人呢，就是这样，不厚道。老妈。我跟您说过了，不要在我面前攻击我老妈。OK OK。嗯，吴女啊，问你个问题行吗？老妈，你对这个副教授的印象怎么样？不怎么样。他
他哪得罪你了？对他印象不怎么样，需要他得罪我吗？那你凭什么说对人印象不怎么样呢？我妈，看来你对付男人还真的是嫩了点。你不要光看一个男人会对你猛献殷勤，他对你猛献殷勤的同时，也有可能对别人猛献殷勤的。儿子，你才多大呀？脑子里怎么这么多乱七八糟的？老妈，是你自己问我的。吴敏，昨天还神气活现的，今天怎么成生奶的茄子啦？人生不如意十有八九。何必大惊小怪啊！杨子曰：“不如意事有朋友，说出来吧，朋友给你如意。”杨子，杨子是哪位圣贤啊？哎，老大，你说今天没跟我们共进早餐，智商受到了影响啊！杨子，杨子，冉同阳之子嘛。吴敏，你有什么事儿啊？说出来，也许我们大家能够帮你呢。就你啊？算了吧。哎，你别过河拆桥好不好？昨天刚帮过你，不会今天就忘了吧？昨天的谢谢你了，今天的你就别问了。其实你不说，我也知道是什么事儿。菲菲让我来帮你，是为你好啊，吴敏，你把脸转过来。你转过来。就这招，太小儿科了吧？你还小，不懂。我告诉你，女人是恋旧的。件事儿，消息可靠吗？这可是我亲眼所见。再说了，要不是真的，我能惊动您吗？那你想怎么办呢？告诉你妈了吗？我暗示她了呀，但是没用，她跟你的智商为零。你暗示什么呀？直接告诉她事实真相不就完了吗？爸，看起来你对付女人还真是嫩了点儿。女人是脆弱的，我那么直接告诉她，她还不立马晴天霹雳，立马晕过去啊？啊？哦，那儿子，我能帮你什么忙呢？老爸，您是妈过去的监护人，我是妈现在的监护人，我们得联手。可这种事儿，您听着，我有一个计划。能让老妈悬崖勒马？你说，你得重新去追求老妈，争取复婚。啊，这儿子，这不是开玩笑吗？这不可能啊！有什么不可能啊？你又不是不知道，我跟你妈合不来嘛，要不干嘛离婚呢？我知道啊，知道你还为难我。老妈，你怎么这么……咱这不是演出双簧吗？演双簧？想想，现在老妈的时间和精力都让那个花心副教授给挤淡了。要是现在再冒出一个追求者，他怎么也得分分心吧？他这一分心，和先夫他就少来往了吧？这少来往，说不定就不对他感冒了呢。儿子，你说的虽然有些道理，但男女感情的事儿可不是你想的那么简单呐、啊。简单不简单，我管不了。我只知道现在最重要的是让老妈和幸福的少来往，让她早点清醒过来，早点认清这个人的真实面目。老妈，咱俩离得完好，我
就不相信他就能把老妈从副教授的魔爪中给救出来。儿子，你干嘛出这种鬼点子呢？我在身边，我不保护老妈能行吗？计划怎么样？谁叫他是我儿子老妈呢？就算这计划不行，我也得义不容辞，硬着头皮往上顶啊！嗯，这还凑合。我可有言在先啊，这可是为帮你老妈。一旦把他和那个人分开，就没我什么事了啊！到时候你妈要是怪我，我的事儿就甭管了。从现在开始，你就一门心思想着怎么追求他吧。是不是一，就看你的了。就这么说定了。我挂了啊！这哪跟哪儿啊喂，你好。喂，你好，请问是童心小姐的家吗？呃，是啊，您哪位？啊，你好，我是快递公司的，有人托我给童小姐送束花。哦，那我帮你上来吧。谁呀、啊？有人给你送花。不是吧？老妈，你还魅力无限吗？嗯，不行喽，老喽，儿子都这么大。想当初啊，哎，我去，我去。哎，您好。哎，对对，请在这里签个字。好。女人啊，女人，糖衣炮弹的牺牲品。吴敏，你看，还红玫瑰呢，谁这么酸啊？我怎么知道啊？吴敏，是你爸爸。谁说生活十有八九不如意？可我内心的快乐，春露不息。吴敏，是你爸爸。哎，没想到我爸也如此堕落。哎，怎么会来这一套呢？不过这字儿还蛮帅的哈、啊。奇怪，他送花给我干嘛？难道太阳打西边出来了？这有什么大惊小怪的？姓傅的会献殷勤，我老爸也会。奇怪，真的太奇怪了。喂，啊，是我，花收到了。呃，你是不是受什么刺激了？哦，嗯，原来是这样哈，啊，好吧。我说你老爸今天怎么这么神经兮兮的给我送花啊？原来啊，是有事儿求我。求婚吗？瞎说。那求什么呀？他呀，求我给他帮个忙。他不是要办一个摄影展吗？哦，听他说了。嗯，为了这个摄影展呢，要推出一个摄影集。对你老爸来说呀，推出这个摄影集比他办摄影展麻烦多了。什么版式设计了，封面设计了，还要给那些图片配文字了。哦，所以他就找你帮忙是不是？当然了，放着这么好一个美编，他求谁去帮忙啊？<笑>聪明，这个借口不错。哎，那你答应了没有啊？我能不答应吗？嗯。你老爸说话什么时候让人这么爱听啊？连送鲜花的招数都使上了啊，真有点那个。哎，我估计啊，他最近是恋爱了，没准被哪个小女孩给熏陶的。老妈，我不是跟您说了吗？别在我面前攻击我老爸，他哪是这种喜新厌旧的人啊？你这不是在说我爸？我，哎呦。臭小子，我找男朋友也是为了让咱们有一个完整的家。I see, I see。我又没有反对你找男朋友
。现在我老爸也是和别的男人站在同一起跑线上啊。他怎么能和其他男人相比呢？你知道吗？他第一次送我花的时候，还是我跟他要的呢，多掉价啊！不会吧？老爸这么不懂浪漫，太丑了。哎，也许他现在正在慢慢长大呢。你看，这不，嗯，是啊。这一离婚倒是浪漫起来了，不过感觉还是有点怪怪的。老妈，你这么说就不对了。你要用发展的眼光看问题，说不准我老爸现在已经洗心革面、痛改前非了呢。你说什么呢？我的意思是说，如果我老爸变得温柔体贴了很多，那你给不给他机会啊？江山易改，本性难移。你都想哪儿去了呀？嗯，好了，下午我要去你爸爸那儿，看能帮他什么忙。要不要我去啊？嗯、老爸，我来了。哎，怎么就你一人呢？你妈呢？哦，她随后就到。我这不是担心你没做好准备吗？就先找个理由过来看看。准备。我准备什么呀，老爸？追女朋友这么个追法的吗？得给他一个好印象。你看你都成什么了？都快成狗窝了。嗨，都十几年老夫妻了，还装什么呀？老爸，你搞搞清楚好不好啊？你们可是离了婚的人啊，而且现在得从头开始。你毕竟和那个幸福的在同一起跑线上。瞎说！我跟你妈多少年了？共同的作品都有了。那老傅怎么能跟我站在同一起跑线上呢？哎，行了行了，别光吃老本了，赶紧收拾收拾房子，快点见面了吧？给你一个好印象，还好印象，就你这副嘴脸。老妈，喝老爸，喝杯水吧。还是儿子好。嗯。哎呀，你现在的状态不错嘛，比跟我们在一块儿的时候好多了啊。那是那是啊。啊啊不，不是，哎，哎呀，我现在的生活那才叫暗无天日啊。怎么会呢？你看，这房间收拾的越来越干净，这作品拍的也越来越好，精神也越来越佳了。是不是新交女朋友了？啊？啊！没没没没没没！老妈，你别冤枉我老爸了，这刚才是我收拾的。对对对对，要是没有儿子和前妻的帮忙。我的生活可是一塌糊涂啊<笑>！行，算你还有良心，那咱们就再帮他一次。<笑>把你的作品拿来，我看看吧。啊，好。来，你看看这张照片啊，这是我专门挑出来的，你看啊，不错不错，是吧、嗯？对，看这个。哎，你别给我看这个，你让我自己。老爸老妈，呃，家里没吃的了，我去买点。去吧去吧去吧去吧！你让我自己挑着看。哎，不，我告诉你，因为我当时拍的这个意图就是这样的。是是是，你拍摄的意图我知道，但是我得帮你编那本书，对吧？编册子我得看构图，不是你挑了就行的。不是每一个，这这个每一个画面里头的他这个这张气氛不一样啊。休息会儿吧，我买了饮料还有西瓜。哎，老爸，嗯，老妈呢？她哪去了？走了，生气走了啊？怎么了？你你太让我失望了。跟你说了多少次要绅士风度，我就想不通了，不就一个破封面吗？老妈觉得哪个好就哪个好呗，你跟她吵什么呀
。儿子，对不起啊，对不起，对不起。哎，一言不合就怒发冲冠，还有点男人风度吗？以前这样也就算了，现在你是在追求他呢，有这么个追法吗？哎，你这一说，我一吵起来，还真把这事儿给忘了。一点儿没长进啊！来来来来来，儿子，吃菜吃菜，来来来，别生气啊、哦，别生气，啊，我记住了，下一次再也不跟他吵了。你还想下次再吵啊？不吵了，不吵了，我呀，咬紧牙根，死都让他。我明白了，你们俩大概是真的没什么希望了。也没什么，也有我保护老妈呢。我知道将来你们都要结婚，我真的希望老妈嫁一个能让她幸福的人。但这个人绝对不是那个花心大萝卜副教授。你说的对，你就是同意了，我都不同意。哎，今天真是太失败了。看起来我们还进入不了大人的世界，水太深了。可是无论深浅，都不能眼看着老妈我火坑里跳了。放弃的人。哎，对了，吴敏，咱们班好像转来了一个转校生了。哎，你们，哎，快席吧，我们要赶时间练球呢。还让，走。大家鼓掌欢迎！后面有几个空的位子，去找个合适的坐下就行。想告诉你们这个好消息，可是这个消息还没到我们这儿，那就没什么好消息了。你就那么一根筋啊？对啊，一根筋。大家听好了啊，两周之后全区摸底考试。啊，这也叫好消息啊？这怎么？
怎么就不是好消息了？这次从全校转到了全区，正是你们争取荣誉的大好机会啊！而且成绩单会直接寄给你们的家长，他们也会开心啊。郝佳，你说是不是？李老师说的没错，功课是我们五班的强项，考试就是展示我们班风采最好的机会。只要我们重视起来，在全区夺冠是没问题的。那可不一定，你怎么知道我们是增加了分子还是分母呀？好佳，你说，你说。我认为个别男生先管好自己的事情，自己别给班集体拖后腿就行了。小魔女，你能保证全区数学考第一吗？我有信心。好，大家为这种信心鼓掌。那个别同学，我还请问，你有吗？绝不做分母。哎，米老师，我有一个小小的请求，只要不太过分就行。说吧。绝对不过分。就是，如果这次摸底考试，我们可能还算理想的话，能不能让学校把那室内篮球场向我们开放，以资鼓励呀？那要是考的不理想呢？那更需要鼓励啦。其实你们，啊，应该是我们，我们迪尔队现在缺一样很重要的东西，大家知道是什么吗？室内篮球场。错。你们现在缺一个教练，我去看过你们练球，我觉得你们打得乱无章法，就是一群乌合之众在那抢来抢去。米老师，不过你也懂篮球吧？如果你们，哎，是咱们哦，对，咱们，如果咱们要战胜三班，就必须要有一个过硬的教练来训练我们。米老师，您说的对，可是过硬的教练，咱们学校有吗？有啊，邵老师。嗯，别这种反应，现在想请他也来不了了。米老师，您不会推荐自己来做我们的教练吧？虽然我以前呢在大学里头也是女篮校队的小前锋，但是要当你们的教练，恐怕我的能力还是难以胜任。我会想办法给你们从外面请一位教练过来的。教练是女的还是男的？如果是男的，金豆豆，能不能不往歪了想？其实呢，我也不知道我的面子够不够，因为大家都很忙，要来给我们当教练的话，就得无私奉献了。但是我有信心，能帮你们请来个好的教练。哦。米老师，米老师，米老师，哎，米老师，是不是找咱们教练了？我要告诉你们的，可能是个坏消息。啊！校长已经决定下令解散我们班的球队。什么？绝对是个坏消息啊！是啊。为什么？为什么？其实校长这样做也是为了保护我们班，他是希望我们班能保住全校学习第一的品牌，不想让大家分心。哎呀！打球又不影响我们学习夺冠啊！就是啊，就是。其实呢，我们还是有一条活路的。什么活路？什么活路？只要我们班在这次全区摸底考试里头取得全校第一，并且进入全区前三名，校长对我嘛还是有承诺的。哎，那就好，那就好，没有。To be or not to be。就要看你们自己了。哎，这光光我们男生怎么行啊？就就是。所以呢，我们女生要想整你们，就把考试给弄砸。别别别！反正这一次呢，你们男生女生就是拴在一根绳上的蚂蚱。那那我们对你是个好一点吧。Yes sir。